まず、えー、と驚きが一番大きいですあの驚きっていうのはあのまあ言うなれば4日間だけでこうまで変わってしまうのかっていう驚きでそのどんな驚きかっていうとまず2日目か3日目に現れたその自分の中にあるこうなんか肯定感みたいなのがあって自分を肯定する感覚でそれがこう,うわーって広がっていった瞬間があったんですけどそれが要はその自分が自分に受け入れられている自分が肯定されている感覚それがもう。半端なくてであそこまで、えー、と自分を肯定できてなかったっていうことも驚きだしその4日間でこんなにこう一気に肯定感が広がるんだっていうことが驚きであり喜びであの今もそれが今どれぐらい経ったか1週間ぐらい経ってるんですけどなんかこう静かーに。その肯定感がずっとここにあるっていう感じその幸福感の中にいます、うん、ありがとう自分の本当の日常生活にですね何か変化をもたらしたりしますはいえっとまずそのリトリートの中でえっと内面に向かってのワークをしていくんですけどその内側の構造がどうなっているのかっていうのを説明してもらえるんですねこういう構造があるからこういうふうにこう考えてっていうような感じの,あの例をいっぱい挙げて説明してもらうんですけどでそうするとだんだんこうでインクワイアリーを通して自分の中に落とし込んでいけるんですけどそこであの自分だったら一人だったら行きつけない。気づきみたいなところまで行き着く瞬間があってでそうすると何を話したかったのかちょっと分かんなくなっちゃったけどえっ、ー、と何でしょうねそうなんかこう大事なものを守るために自分がいろんなこう犠牲を払ってきたっていうことが見えた瞬間があったんですけど。それがその辛さではなくて初めは辛さとしてきたんだけどその守られたものがここにあることが感じてそれがうわーって広がっていく瞬間があったんですその時にその悲しみが喜びに変わってなんかあ,ありがとうってこう頑張ってくれたから今ちゃんとここにまだあるっていうあの喜びと感謝とあと。なんだろうもう大丈夫っていうもう出してて大丈夫っていう安心感とそういったものがあの広がってそれが肯定感になったんですけどそ,のそれが自分の中にあるからあのですあの自分の人格とか性格とかあの癖とかそういったもの例えば私はすごく完璧主義者でもともと完璧主義者だからこその負けず嫌いで。あの今では信じられないぐらいものすごいあの嫌な感じの人だったんだけどそ,のそういう性格とか人格が形成されたことにも意味があったっていうか大事なものを守るためだったっていうのが分かったからその自分を受け入れられたしその周りにいるみんなのそれぞれの人格とか性格とかあの癖とか。そういったものも同時に受け入れることができて受け入れようと思ったわけじゃなくてただ自然と自分を受け入れて肯定した瞬間にその肯定感が広がったっていうのはそういう意味でその肯定感がこう周りにも広がっていってそれが自然に起こったっていうことがとにかく驚きで,でその静けさの中からあの毎日を。過ごすようになったっていうのが、うん、はい違いかなと思います。あはいじゃ
そのあの肯定感と静けさがあの自分の日常生活にあのそういった変化をもたらしていくっていうのを感じ始めたってことですか。はい。はい。えー、それは自分の仕事にも変化をもたらしていくようなものでしょうか。はい。それがすごい驚いたんですけど、あのリトリートが日曜日に終わって、月曜日早速朝から仕事だったんですね。で、いつもと同じように職場に行って。でいざ仕事ってなってこう人とあのあのなんて接客の仕事なんですけどその時のなんかものすごい穏やかな自分がいてまるで瞑想修行私瞑想修行行ったことがあるんですけど瞑想修行から行って帰ってきた時のような穏やかさが気づかないうちにもそこにあったことにまずすごく驚いてでその穏やかさの奥からこう人とは話をしている人を相手にこう仕事しているっていうその状態でそこにはその瞑想修行から帰ってきた時にはなかったこう喜びとかこう感謝とかなんかそういうものそういう,こ,うこの内側のそれから人にこう接しているっていう自分を客観的に見ている自分がいてそれがまたすごく自然なんだけど幸せで,でそれその仕事でもそういうふうに普通に起こったっていうのがそうすっごいびっくりしましたそ,のそんなつもりでいかなかったからびっくりしました、はい、ありがとうございます<笑>インクワイリーをあのその自分のプロセスに使っていくっていうのはえどういう経験になりましたかまずあの私あのプレコースロゴスのプレコースっていうのを3回事前に受けてたのでそこでインクワイリーのやり方を学んではいたんですねでえっと、そこでやり方を学んでいて、えっと、実際にロゴスの中でインクアイリーをした時はそうです、ね、インクアイリーをすること答えになっているかちょっと分からないんですけどあのインクアイリーをっていうことは自分でしゃべるんだけれどもその問いに対して自分がダーってしゃべっていくんだけどその何かの感情を言葉にしたことで内側が動いて気づきが起こってでそこでこう感情がうわーって出てきてこれ実際あったことなんですけどなんか喜びの感情がうわーって出てきた時になんだこれはってなって初めて。それがその例えばそのさっきの話に出たこう秘密をその大事なものを守るためにしたことだっていうことに対するなんかこう自分がしたことへの感謝とか喜びとかまだここにあったっていう気持ちが先にうわーって広がってからそれを説明するみたいな,なんかそういうインクワイリーってすごく不思議で内側が先に動いて。で言葉にするとまた動いてっていうそういうプロセスなんだなって感じましたなんですごくあの私にとっては気づきの助けになったしそ,こそれがあったからこそのこの肯定感なんだ